Welcome and welcome to the show, Doctor on Call. Doctor on Call, Nikar Chila. Dinamor is serapu marthu varkal namo kodar panga. Arogyam sarandu ungode kelvi kala pujiyam nangu 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 aindu onbade aru onbade nangu 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 number kini ke thora pukande kete tanjiklam. Andu vakile inni ke namo kodar Indra IVF Hospital ande doctor ande kanga. Archana ayanadan vanakam doctor. Vanakam. And generala ande callers ke poor thukumuna de or question orda ande namo show ande start panu. So infertility apni door vishyam IVF. So inda madhi koran de inmai kana vayadu varibura yada derka and ande treatment derka de ande inda वाइस कपरना वंदे आईवीएफ ऐड करो नमारे याद आता है डॉक्टर। ओके। सी आईवीएफ ने ऐड दूँ टोड़ना। अब मोदल ला इनफर्टिलिटी ने रखा उंगली के दाना बाईवीएफ पन्ना पोर है लिया। बट अब डी इनफर्टिलिटी इन सोल रहे लार के में वंदे कुरेंदे इलाद है लार के में वंदे ना बाईवीएफ पन्ना पोर दिल Sir, if you have one year, one year, one year, if you try to use a child for a child, you can try to use a child for a child. You can't use a child for a child. You can't use a child for a child. You can't use a child for a child. So, if we have all couples, we can use IVF. But, if we use IVF, what is it? What is it? We can use a tube baby. We can use a tube baby. So, we can use a tube baby. So, what do we do in a tube baby? So, we can use a tube baby. Lab lah, ura test tube lah, senje. Ada nama bandu ura karua unda ki, anda penek embryo transfer mari pannu bole, anda penek pregnant agarang. So, ada dah test tube babyin solr. So, ipa bayad abin niya kating liya. Ada bandu ura ena kating ena ura mukimana kelbi liya. So, nariya per bandu young age lah kerang la IVF ilna test tube babyin nombode. Anda test tube babyin solom bole, seri sayar kaya koran dah abin nombode, adi abdi irukon. So, awangga anda perikra koran dah bandu normal ayrukuma, ilna entar doubts la nariya per kerikon. So, anda Teknik yang anda use pada we ilan dah, adah noki pogar dek ayor bayang orang koin lara ko. Perempalan ipun amlori ya population ni pating, na nama Tamil Nadu ni ada tu tingin na, nariya educated women er kang liya, so elar me vele ke porangga, ilan apa di kirangga, mail padi padi kono nani kirangga, so anda mari ikrong elar me anda late marriages, ilan apa anda awangga job stress nala, they are not getting married, late marriages ada ko, ilan apa koran dah petikar dia anda delay pan rang. So, now we have a reproductive age group, so that's the best age to conceive. So, if you look at a pen, what is the best age? In the 20s, we tell you about the best age. In the medical field, we tell you about the best age. See, at that time, we have a great quality, a great quality, a great quantity, we have 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 a great quantity. That is like the nature of the system. So, we have a great system, and we have a great natural system. Anda mari monthly, anda, nama kerumun itu ada tu use panu, the best quality and quantity, semua ini, iru dalam mupu dua isle use paniru. So, ini dah reproductive age group pun solat, but IVF pun tu tawarikum, yang dah mari makal nama itu tawarang. Mupu dua isle kemeir patang, engkau, na mupu tiang dua isle kemeir patang, engkau tawarang. But, ana age abdin patingin, na iru dua isle irkra engkau lakukan nama IVF panu mudiyo, ambu dua isle irkra engkau lakukan IVF panu mudiyo. But, enna na, anda pen, anda medically fit tarikun. Medically fit tak orang nuan nombor naik na solat baru na, endo ur noyo illa ma. Ipa orang ur koran de petik kerde kau tak diyana ur udal nilai la irukno. So anda mari irunda dina, endo age group ar dal nama IVF panna. So ur general practitioner ur dia fitness itu ur nama boh kandi pa IVF panna. So IVF pan rade kau anda twenty to fifty. So endo. Anda mari nama boh correcta ur age inter define panna mudiya. Endo age la irunda alme nama sey la. Ana anda pen anda ur medically fit pen ar. Okay, anda fitness abing rade endo mari na Bishengal doktor solving. See, for example, ipo anda, awangko uru koran deh ta anggrah uru wajah dalah rukno. Ambat wajah sih ruklam, but ana awangko anda medically fit ta illa. Awangko lik anda ideya kolaro, illa na anda wera dawu de diabetes, sugar, hypertension, anda marla irukna. Again, anda pros and cons an nama solu onlya. Iwang lala uru koran deh ta anggrah muri ma, illi antra dalah nama pakno. Anda mari ieda irun deh dina, adikane treatment edit dikit, anda sugar levelu seri, anda blood pressure an deh dina, adil latim korat cikit, adikapun ma awangko IVF plan panna. Okay, bo IVF pati explain paninga. IVF tan Kami ada beberapa jenis teknologi developai, so ini dalam ada beberapa jenis treatment serikat doktor. Kau ada yang lain ada orang melakukah? Okay, see IVF ini adalah asalnya test tube baby ni. 
ஸோ இப்போ ஐவிஎஃப்பில் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பண்ணுறது இந்த இக்ஸின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் இல்லையா இன்ட்ராசைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பர்ம் இன்ஜெக்ஷன் இதில் எப்படி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சி இப்போ ஐவிஎஃப்பில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பெண்ணுடைய கருமுட்டைகள் எல்லாம் வெளியே எடுத்து அவங்க ஹஸ்பண்டுடைய விந்தணுக்களோடு சேர்ந்து லேபில் தானாக கரு உண்டாகுதான்னு பார்ப்போம் ஒரு மூணு நாள் அது இன்குபேட்டரில் வச்சு தானாக கரு உண்டாகுதான் பார்க்குறது தான் இந்த ஐவிஎஃப்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் பட் ஆனால் இக்ஸியில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கருமுட்டை ஒரு விந்தணும் அதாவது அந்த பெண்ணுடைய கருமுட்டைகள்லேயே அந்த முதிர்ந்த கருமுட்டைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த முதிர்ந்த கருமுட்டை எத்தனை இருக்கோ அத்தனை கருமுட்டைகளையும் ஹஸ்பண்டுடைய விந்தணு அதாவது கணவனுடைய விந்தணுவோடு சேர்ந்து லேபில் மருத்துவரே மைக்ரோஸ்கோப் கீழே ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து அதாவது இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்பேர்மை வந்து ஒரு எக்குக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதை வந்து கரு ஊட்டுதல் பண்ணுறதுனால ஸோ இட் இஸ் அ பெட்டர் டெக்னிக் ஐவிஎஃப்ஐ விட ஒரு பெட்டர் இம்ப்ரூவ்டான டெக்னிக்னு சொன்னால் இந்த இக்ஸின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் இதில் சக்ஸஸ் ரேட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நிறையா இன்னும் இக்ஸிக்கு அடுத்து இப்போ கரு உண்டாக்குறதை பற்றி பேசணும் இல்லையா சி ஐவிஎஃப்பில் வந்து கரு உண்டாகுது இக்ஸியில் வந்து பெட்டர் சான்ஸ் இந்த கரு உண்டாகிறதுக்கு ஒரு பெட்டர் சான்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் ஏன்னா மருத்துவரே அதை செய்கிறாங்க ஸோ இப்போ கரு உண்டான பிறகு கருவை இன்னும் வந்து ஒரு மேம்பட்ட கரு இன்னும் ஒரு பெஸ்ட் கருவாக உண்டாக்குறதுக்கு அதுக்கும் நிறையா டெக்னிக்ஸ்லாம் நம்ம மெடிக்கல் ஃபீல்டில் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம இந்தியாலே நம்ம அந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் அண்ட் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணியிருக்கீங்க திருப்பூர்லேருந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க மேம் கிட்ட பேசுவாங்க ஆ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கம்மா எனக்காக இருக்காங்க ஓகே உங்களுக்கு என்ன வயசு அது இருபத்தொம்போதாகுதுங்க மேடம் சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஓகேங்க மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க மேடம் கல்யாணம் ஆகி பதிமூணு வருஷம் ஆச்சுங்க ஓகே இப்போ பிளீடிங் ரொம்ப போகுதுங்க மேடம் ரொம்ப ஒரு பிஸ்கட் கலர் மாதிரி ஆகுதுங்க மேடம் டெஸ்ட் பண்ணாங்க மேடம் ஸ்கேன் எடுத்தாங்க நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் ஓகே அது ஒரு மாத்திரையுமே ஒரு டானிக் பாட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க மேடம் ரொம்ப பிளீடிங் ஆகிட்டே இருக்குங்க ரொம்ப பயமா இருக்குங்க அதுக்காக ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் ஓகே நீர்கட்டி இருக்குன்னு சொன்னீங்கம்மா நீர்கட்டியுடைய நீர்கட்டியுடைய அளவுமா எவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க ஒரு பருப்புருண்டை அளவு இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஒரு பருப்புணர்ணி அளவு சரி ஓகே உங்களுக்கு இப்போ இந்த இரெகுலர் பிளீடிங் சொன்னீங்க இல்லையா ஹெவியா பிளீட் ஆகுது ரத்த போக்கு நிறைய இருக்குன்னு சொன்னீங்க அது எவ்வளவு நாளா இருக்கு இருக்கோ <laughs> 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 தீர்வு <laughs> 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 And call Thank you. 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 Good morning, madam. Good morning. Where are you talking about? Where are you talking about? I'm talking about Radha. I'm talking about Radha. Okay. Who are you talking about? I'm talking about Radha. Tell me, what's your voice? I'm talking about Radha. 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ஓகேம்மா அதுக்கு என்ன நான் பண்ணலாம் வணக்கம்மா 
ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு குழந்தை இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஃபேமிலி பிளானிங் அதாவது கருத்தட ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஆமாம் பண்ணலன்னு சொல்லி டாக்டர் எழுதி கொடுத்துட்டாங்களா பண்ணலன்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துருக்காங்களா ஆமாம் மேம் பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் தான் தஞ்சாவூர் பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் பண்ணோம் உங்களுக்கு வந்து பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி நோட்டில் எழுதி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்களா சரி ஓகே பட் ஆனால் நீங்கள் டியூப் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா உங்கள் கருக்குழாயெல்லாம் ஓப்பன் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு ஏழு வருஷமா மறுபடியும் குழந்தை இல்லை ஓகே ம் மறுபடியும் ஒரு டெஸ்ட் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டா இல்லை கேட்கலான்ட்டு சரி இப்போ உங்கள் வயது என்னம்மா முப்பது வயசா ஆ ஆமாம் சரி ஸோ இப்போ ஏழு வருஷமா குழந்தையெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னீங்க உங்கள் தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா சி தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா கூட சம்டைம்ஸ் நீங்கள் கன்சீவ் ஆகுறது டிலே ஆகலாம் முதல்ல ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்கள் டியூப்ஸ் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இல்லையா அதாவது உங்களுடைய கருக்குழாய்கள் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கா இல்லையா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இல்லையான்றது பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் தைராய்டுன்னு நீங்கள் சொன்னது வந்து இந்த தைராய்ட் லெவலை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல்டாக வைக்கணும் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தைராய்ட் ப்ரொஃபைல் அதாவது அந்த டிஎஸ்ஹெச்னு சொல்கிற அந்த ஹார்மோன் லெவலை நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பண்ணி நீங்கள் பார்த்து அந்த மாத்திரையை கரெக்டாக ஒரு டாக்டரை பார்த்து கண்ட்ரோல்டாக ஏற்றியோ குறைச்சோ உங்களுடைய லெவல்ஸ் நார்மலாக வைக்கணும் ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஒருவேளை உங்கள் கருக்குழாய்களில் அடைப்பு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் மேற்கொண்டு வந்து வெயிட் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரலாக நார்மலாக கன்சீவ் ஆகும்னு சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் ஒரு ஐவிஎஃப் சென்டரை போய் பார்த்து ஒரு டாக்டரை பார்த்து உங்கள் கருக்குழாய்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை அதில் அடைப்பு இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கிறது தான் ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும்மா என் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி ஸோ டாக்டர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கான கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினால அதுக்கு ஒரு தீர்வா இருக்கும் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் டாக்டர் ஆன் கால் தொடர்கிறது ஸோ ஆரோக்கியம் சார்ந்த உங்களுடைய கேள்விகளை பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்கள் தொ தொடர்பு கொண்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்திரா ஐவிஎஃப் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டாக்டர் அர்ச்சனா நம்ம கூட இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் அங்கே வந்து அடுத்த காலர் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் லைனில் தான் இருக்கீங்க வந்து காலர் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஐவிஎஃப் பத்தி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா டாக்டர் ஸோ அட்வான்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டா ஒரு காலர் பேசியிருந்தாங்க டியூப்ல பிளாக் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஏன் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எந்த மாதிரி டாக்டர் ஓகே இப்போ டியூப் அதாவது உங்கள் கருக்குழாய்களில் வந்து பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அது எளிதாக கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம அந்த ஹெச்எஸ்டி டெஸ்ட்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் வந்து டியூப்பில் பிளாக் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டாலோ இல்லைனா அல்ட்ரா சவுண்டு ஸ்கேன் பண்ணும்போது டியூப்ஸில் வந்து அழுக்கு தண்ணி சேர்ந்துருக்கு இல்லைனா டியூப்ஸ் வந்து அன்ஹெல்த்தியாக இருக்குது டிசீஸ்டாக இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு ஏதாவது கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கான ஆப்ஷன் வந்து நேரடியாக ஒரு ஐவிஎஃப்ஓ இல்லை டெஸ்ட் யூ பேபி போகிறது தான் ஏன்னு சொன்னிங்கன்னா இப்போது நீங்கள் லூயி ப்ரவுன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அந்த உலகத்துலேயே முதல் முதல்ல ஐவிஎஃப் குழந்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லூயி ப்ரவுன்ன்றவங்க தான் எப்போ பிறந்தாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் பிறந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு இருந்த பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருக்குழாய்களில் அடைப்பு தான் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த ஐவிஎஃப்ன்றதே வந்து ஒரு நம்ம உலகத்தில் ஒரு புதுமையான ஒரு கண்டுபிடிப்பாக வந்ததே ஸோ டியூப்பில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் கரு எங்கே தங்க போகுது டியூப்பில் தான் தங்க போகுது இல்லையா டியூப்பில் தான் கரு தரிக்க போகுது டியூப்பில் கரு தரிக்கிறது ஒரு ஏழு நாளில் கர்ப்பப்பாய் லைனிங்கில் வந்து உட்காந்து ஒரு ஒம்பது மாதம் அங்கே வளரப்போகுது ஸோ டியூப்பில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம லேபில் செய்கிறதால தான் அதுக்கு பேர் வந்து டெஸ்டியோ பேபின்னு வந்தது ஸோ டியூப்பில் அடைப்பு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் நேரடியாக வந்து ஒரு ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கிறது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அதை ரீஆப்ரேஷன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதில் எவ்வளோ நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் இருக்கும்ன்றது ஒரு ஒரு முடிவில்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ அவங்கள டைரக்டாக ஐவிஎஃப் போகிறது ரொம்பவே நல்ல ஒரு விஷயம் ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் சீக்கிரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய இது தேடுதலுக்கான ஒரு விடை கிடைக்கும் இல்லையா அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் குட் மார்னிங் மேம் திருந
வணக்கம் ஆலத்தி நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுடைய டியூப்பில் அடைப்பு இருக்குது ஒரு பக்கம் அடைப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் நீர்கட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா சரி இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபாலிகுலர் ஸ்கேன் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஆமாம் மேம் ஆமாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதில் வந்து நீர்கட்டியாக இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு கருமுட்டை வளர்ந்து வெடிஞ்சு அந்த இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களா வளருது வெடியுது அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்கிறாங்களா அடைப்பு இருக்கிற பக்கம் வந்து உங்க கருமுட்டையில அந்த எக் ரிலீஸ் ஆகுதா இல்லன்னா அந்த வேற பக்கம் ரிலீஸ் ஆகுதா அதெல்லாம் ஏதாவது சொன்னாங்களா அது எதுவும் சொல்லல மேம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு செமன் டெஸ்ட் பார்த்தாங்க ஓகே அதுல நார்மலா இருக்கு எல்லாம் அந்த மொட்டிலிட்டி மட்டும் பிரஸ்டேஜ் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேம் ஓகே மொட்டிலிட்டி மட்டும் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க இல்லையா ஆமா மேம் ஆமா ஆமா ஓகே சி இப்போ நீங்கள் மூணு ரெண்டு விஷயமா ஒன்று வந்து உங்கள் ஹஸ்பண்டுடைய சாம்பிளில் வந்து மொட்டிலிட்டி கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து டியூப்ஸில் வந்து ஒரு பக்கம் டியூப்பில் அடைப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நீர்கட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நீர்கட்டி இருந்தாலுமே கூட உங்களுக்கு ஓவலேஷன் நடக்குதுன்ற மாதிரி தான் உங்கள் ஃபாலிகுலர் ஸ்டடியில் சொல்லியிருக்கிறதா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூப் எந்த பக்கம் டியூப்பில் அடைப்பு இருக்கோ அந்த பக்கம் உங்கள் கருமுட்டை ரிலீஸ் ஆகுதா இல்லைனா வந்து இன்னொரு பக்கம் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா அடைப்பு இருக்கிற பக்கம் வந்து உங்கள் ஓவரீஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு அங்கேருந்து ஒரு கருமுட்டை அந்த ஃபாலிக்கல்னு சொல்கிறது அந்த எயிட்டீன் மில்லிமீட்டர்ஸ்லேருந்து இருபது மில்லிமீட்டர் வளர்ந்து வெடிஞ்சு அது எக் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ உங்களுக்கு அகேன் அந்த சைக்கிள் வந்து ஒரு பிரயோஜனப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லையா ஸோ மொட்டிலிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்கள் ஹஸ்பண்ட் சாம்பிளில் அகேன் உங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஐயூஐ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணலாம் பட் ஆனால் ஐயூஐ ட்ரை பண்ணால் கூட ஒரு பக்கம் டியூப்பில் அடைப்பு இருக்குது உங்களுக்கு அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கவனமாக வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக ட்ரை பண்ணாமல் நேரடியாக ஒரு ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் போய் ஒரு கலெக்ட் கரெக்டான இவாலுவேஷன் உங்களுக்கான கரெக்டான இவாலுவேஷன் என்னென்னு பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுடைய ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய முட்டைகளுடைய குவாலிட்டியும் குவான்டிட்டியும் இருக்கான்ற அளவை நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஆரம்பிக்கிறது நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன்மா அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் ஸோ டாக்டர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கான கரெக்டான டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அண்ட் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிவிட்டு உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா எமனா மேம் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேடு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என்னோட சிஸ்டர் இருக்கு மேம் ஓகே அவங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுமா டுவெண்ட்டி டூ மேம் ஓகே டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்களோட சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்டே கேட்கலாம் சொல்லுங்க யமுனா முதல்ல உங்க சிஸ்டருடைய வயசு என்னம்மா இருபத்தி ரெண்டு மேரேஜ் ஆகி எத்தனை நாள் ஆகுது இல்ல கல்யாணம் ஆகல மேம் கல்யாணம் ஆகல பட் ஆனா நீர்கட்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோம்னு சொல்றோமே பிசிஓஎஸ் அது இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அதெல்லாம் சொல்ல மேம் ஆனா நீர்கட்டி நிறைய இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிருக்காங்களாமா பிளட் டெஸ்ட்ல வளரும் <laughs> அந்த மாதிரி வளர்ந்த ஒரு ஃபாலிக்கல்லேருந்து ஒரு எக்குன்றது ஒன்று ரிலீஸ் ஆகும் சரிங்களா அப்படி ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு எக்கு அந்த பெண் வந்து நார்மலாக ஒரு ரீப்ரடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் உமனாக இருந்தாங்கன்னா அந்த சமயத்தில் ஒரு விந்தணுன்றது அந்த டியூப்பில் பெண்ணுடைய டியூப்பில் இருந்ததுன்னா அது ஒரு கருவாக உண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி விந்தணு எதுவுமே இல்லைன்ற பட்சத்தில் அந்த முட்டையானது வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலேருந்து நாற்பத்தி எட்டாறு மணி நேரத்துலேருந்து செதஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா அந்த எக்கு ரிலீஸ் ஆன இடத்துலேருந்து ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் அவங்க கர்ப்பப்பை லைனிங்கை வந்து திக்காக்கி அதாவது திக்காக்கி அந்த லைனிங் தான் வந்து மாதம் மாதம் உங்களுக்கு பீரியட்ஸாக அஞ்சு நாள் வெளியே வருது பட் ஆனால் இந்த நீர்கட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நீர்கட்டி எந்த ஒரு கருமுட்டையுமே வந்து அந்த எயிட்டீன்லேருந்து எல் டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் சைஸ்க்கு வளர்றது கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம பாடியில் ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கிறது இல்லை அதனால தான் உங்களுடைய பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டில் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ என
பிரெயினில் இருந்து சுரக்கிற ஹார்மோனை நம்ம வாய் வழியாக பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ அதே ஹார்மோன்ஸை எந்த மாதிரி நம்ம பிரெயினில் ரிலீஸ் ஆகுதோ ரெண்டு விதமான ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு அளவில் நம்ம சைக்கிள் மு முழுதாகவும் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதே அளவில் அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அந்த இருபத்தி ஒரு நாள் மாத்திரையில் அதனால் இவங்க பிரெயின்லேருந்து வராத இந்த ஹார்மோன்ஸை வந்து நம்ம மாத்திரை மூலமாக கொடுத்து அவங்களுக்கு ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வர வைக்கணும் ஸோ இதுதான் அவங்க சிஸ்டருக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் மாய்ப்போம் வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா அவங்களுக்கு ஸோ காலர் லைனில் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் கண்டிப்பாக உங்களுக்கான விளக்கம் கிடைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அடுத்த காலரும் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நான் சரண்யா பேசுகிறேன் ம் சொல்லுங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஆ எனக்காக தான் மேம் என்ன வயசு ஆகுதுமா உங்களுக்கு எனக்கு வயசு இருபத்தி ஓகேம்மா டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்கலாம் சொல்லுங்கள் சரண்யா அதிகமாக <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைன்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு முப்பது நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பீரியட்ஸ் வருதுன்னா பெரும்பாலும் எதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை உங்களுக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் மாத்திரைங்க கருமுட்டை வளர்கிறதுக்கான மாத்திரைங்க அதெல்லாம் சாப்பிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஒன் கல்யாணமாக ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் ஆயிருக்குன்றதால நீங்கள் நேச்சுரலாகவே ட்ரை பண்ணலாம் என் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றிமா ஸோ டாக்டர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கும் உங்கள் ஹஸ்பண்ட்க்கும் என்ன மாதிரியான டெஸ்ட் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை எடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க என் பேர் ரம்யா வேலூர்ல இருந்து கால் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரிமா யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்கமா எனக்கு கொசுரா தான் என்னோட ஏஜ் வந்து 21 சரிங்கமா சோ டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து நீங்க கேட்கலாம் உங்களோட சந்தேகங்களை சொல்லுங்க ரம்யா எனக்கு 2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு மேடம் கல்யாணம் ஆயே இன்னும் பேபி வந்து இத விட எனக்கு நீர் கட்டி இருக்குது தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஸ்பிடல் போகும்போது நீர் கட்டி இருக்குன்னு பீரியட்ஸ் ரெகுலர்லாம் வரல அதனால போய் பார்த்தேன் பார்த்த பின்னாடி அவங்க டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ண சொன்னாங்க வெயிட் லாஸ் த்ரீ கிலோஸ்னா கம்மி பண்ணாங்க கம்மி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இது ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபாலிகுலர் ஸ்டடிஸ் பண்ண ஃபெப்ரவரி ஃபெப்ரவரியில் பண்ண ஃபாலிகுலர் ஸ்டடிஸ் அதில் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன்த்துக்கு தான் என்னோட எக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க ஓகே அது வந்து ட்வெண்ட்டி அது பார்த்த பின்னாடி ட்வெண்ட்டி ஆகிட்டு இருக்குதுன்ட்டு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணாங்க பண்ணி அந்த மாதம் சக்ஸஸ் ஆகல ஓகே சரி திரும்பியும் பண்ணலாமா இல்லை வேற எது வேற என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலான்ட்டு ஓகே உங்கள் வயசு என்ன சொன்னீங்கம்மா ட்வெண்ட்டி ஒன் 21 கல்யாணமாய் 2 வருஷம் சொன்னீங்க இல்லையா ஆ 2 வருஷம் ஆகுது சரி நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொன்னீங்க தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஹஸ்பண்டோட டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து பாத்துக்கிங்களா வீட்டுக்காரருக்கு டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்கங்களா போன போன மொது கான்ஸ் உங்களுக்கு வந்து மோர்டிலிட்டி வந்து 35 இருக்கு நான் மோர்டிலிட்டி வந்து 40 58 9 परसेंटेज வந்து இறந்துட்டே இருக்கு அப்படினு சொன்னாங்க ஓகே மிஸ் இது 15 
என்னன்னு <laughs> என்ன <laughs> 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 50 நீர் <laughs> கால் <laughs> 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 ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க என்னோட பேர் மகேஸ்வரி மேடம் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இன்னைக்கு எனக்காக தான் மேடம் என்னோட ஏஜ் வந்து 25 ஆகுது சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஆ மேடம் என்னோட பேர் மகேஸ்வரி மேடம் சொல்லுங்க எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு 5 ವರ್ಷ ஆகுது மேடம் எனக்கு வந்து நீர் கட்டி இருக்கு தைராய்டு இருக்குன்னு சொல்லிருந்தாங்க லாப் ஆஃப் ஓ பண்ணிட்டேன் அந்த بلاக் இருந்துச்சு எனக்கு என்ன <laughs> 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 பெரும்பாலும் வந்து கருக்குழாய்கள்ல வந்து அடைப்பு இருந்தா தான் நம்ம வந்து பிளாக் ரிலீஸ் பண்றது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து லாப்ரோஸ்கோபில பண்றது சி கருக்குழாய்கள்ல அடைப்பு இருந்ததுன்னா நம்ம பிளாக் ரிலீஸ் பண்றோம் பட் ஆனா எதனால அந்த பிளாக் வந்ததுன்றத வந்து நீங்க அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கல இல்லையா சி இப்ப ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டிபி அந்த மாதிரி இருந்தது அந்த மாதிரி வருஷத்துல வந்து இந்த மாதிரி கருக்குழாய்கள்ல அடைப்பு இல்லைன்னா கருக்குழாய்கள்ல வந்து நீர் தண்ணி அழுக்கு தண்ணி சேர்ந்துருக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான காரணம் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டு நீங்கள் முதல்ல எடுக்கணும் இல்லைன்னா இந்த பிளாக் என்ன ஆகும்னா திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் அந்த பிளாக் திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி பிளாக் திரும்ப வந்ததுன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த நம்ம காலேஜ் கிட்ட பேசுனா மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி தான் பிளாக் இருக்குதுன்ற பட்சத்தில் டியூப்ல நம்மளால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லையா இந்த கருமுட்டையும் விந்தனவும் எங்கே சேரப்போகுது கருன்றது எங்கே உண்டாக போகுது டியூப்ஸில் உங்கள் கருமுட்டை கருக்குழாய்கள்ல இல்லையா ஸோ அது நம்மளால அது சேர முடியாதுன்னும் போது அது ஒரு கருவாக உண்டாகவே முடியாது ஸோ அதனால நீங்கள் இந்த பிளாக் இருக்கு இருக்கு இல்லைன்ற விஷயத்த வந்து 
திரும்ப வந்து நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைனா ஸ்கேன் பண்ணி கருக்குழாய்களில் ஏதாவது வந்து நீர் தண்ணி நீர் அழுக்கு தண்ணி சேர்ந்துருக்கா அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கருமுட்டை நீர்கட்டி இருக்குது அதே மாதிரி தைராய்ட் ப்ராப்ளமும் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்கேன் எடுத்து உங்கள் நீர்கட்டிகள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி உங்கள் தைராய்டு வந்து கண்ட்ரோலாக நீங்கள் வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னாலே நீங்கள் கன்சீவ் ஆக முடியுமா என் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி ஸோ டாக்டர் சொன்ன மாதிரியான விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் அடுத்த காலரும் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க ஜெயஸ்வர் சென்னையில இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் சரிங்க சார் யார்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஒய்ஃப்காக கேக்கணும் உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆது சார் 26 சார் ஓகே டாக்டர் இருக்காங்க தெரிந்து உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஓகே மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க டாக்டர் உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி 4 வருஷம் ஆகுது ஓகேங்க நாங்கள் வந்து ரிலேட்டிவ் மேரேஜ் ஓகே சொல்லுங்க அந்த நாலு நாலு வருஷத்தில் ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தது ஸோ ரெண்டு குழந்தைக்குமே வந்து மெட்டபாலிசம் டிசார்டர் இருந்து இறந்துருக்கு இப்போ வந்து அடுத்த ப்ரெக்னன்சி ட்ரை பண்ணணும்னா அது வந்து ஐபிஎஃப் தான் பண்ண முடியுமா இல்லை வந்து வேற ஏதாவது டெரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா ஓகே முதல்ல வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பேருமே வந்து சொந்தத்தில் கல்யாணம்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து மெட்டபாலிக் டிசார்டர் எதுவும் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒப்பீனியனாக கேட்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐவிஎஃப் தான் ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் தான் வந்து கருவில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்றது நம்ம முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணுறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது முறையில் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா கருவில் பிரச்சனை இருக்கான்றது வந்து குழந்த பிறந்த பிறகு தெரியும் இல்லைன்னா நடுவில் ஏதாவது அபார்ஷன் ஆன பிறகு குழந்தைய வந்து நம்ம டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோன்னா தெரியும் ஸோ இல்லைனா நடுவில் ப்ரெக்னன்சியும் போது உங்களுடைய அந்த பனிக்குடம் தண்ணி அதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா தெரியும் பட் நான் ஐவிஎஃப்ல என்ன ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா இந்த பிஜிடி பிஜிஎஸ்ன்றா சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது ப்ரீ ஜெனட்டிக் டயக்னோசிஸ் ப்ரீ ஜெனட்டிக் ஸ்க்ரீனிங்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கிறதால ஏற்கனவே உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்றது வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு பிரச்சனை ஐவிஎஃப்ல நம்ம கரு உண்டாக்கும் போது அந்த கருவுக்கு அந்த பர்டிகுலர் கருவுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்றது நம்ம பிஜிடி மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க ஆ இப்போ அந்த கரு உருவாக்குறது வந்து இப்ப என்னோட ஸ்பெர்ம் வச்சு பண்ணுவாங்களா இல்ல வந்து வேறதுங்க ஸ்பெர்ம் வச்சு பண்ணுவாங்க ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி பேசின காலர் தானங்க அதாவது மெட்டபாலிக் டிசார்டர் இருக்குன்னு சொல்லீங்க இல்லையா ஆமா ஆமா ஓகே சி இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து நான் முதல்ல உங்களுடைய கேரியோ டைப்பிங்னு சொல்வாங்க இல்லையா அது நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணல அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணது இல்ல சரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா உங்க மனைவிக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி ஒரு கேரியோ டைப்பிங் மாதிரி பண்ணலாம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜெனட்டிக்கா ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் அப்படி ஏதாவது ஜெனட்டிக்கா ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய உயிரணுக்களை அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வேற உயிரணுக்களை வாங்கி அந்த மாதிரி ஐவிஎஃப் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் இது எல்லாமே வந்து உங்க உயிரணுக்கள் அதாவது உங்க குரோமோசோம்ஸ்ல ஏதாவது அப்னாமாலிட்டி இருந்தா தான் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நம்ம டைரக்டா உங்களுதுலயே ட்ரை பண்ணலாம் உங்களுடைய விந்தணுக்கள்லயே நம்ம ஐவிஎஃப் பண்ணலாம் என் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி கண்டிப்பா உங்களுக்கான விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் அடுத்த காலரும் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க நான் சின்னதுல இருந்து ரமேஷ் பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இன்னைக்கு நான் வாய்ஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு பேர் சொல்லுங்க அவங்களோட வாய்ஸ் அவங்களோட பேர் ஆ வாய்ஸ் வந்து 23 ஓகே சோ டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நான் சின்னதுல இருந்து ரமேஷ் பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க வயசு சார் வந்து வேல்மணி சொல்லுங்க வயசு இப்போ இருபத்தி மூணாவது மேடம் ஓகே இப்போ ஏழு மாசம் கன்சீவா இருக்காங்க திடீர்னு நைட் ஆனா காலு கையின்னு ஒரு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வலி இருக்கு பெயின் இருக்குங்க ஓகே எதனால மேடம் இருக்கும் முதல் வாட்டி பிரெக்னா இருக்காங்களாங்க அவங்க சரி இந்த நைட்ல காலு கால்
ஸோ அது அவங்க முதல் வாட்டி ப்ரெக்னென்ட்டுன்றதால அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விட்டமின் இ டேப்லெட் சொல்கிறாங்க இல்லையா இவி ஆன் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாத்திரையை சாப்பிட சொல்லுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒருவேளை அந்த விட்டமின் இ டேப்லெட் விட்டமின் டேப்லெட் தான் அது விட்டமின் இ டேப்லெட் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும் பட் இது ஒரு நார்மலான விஷயம் இந்த கால் இழுக்கிறது கை இழுக்கிற மாதிரி இருக்கிறது அதுவும் ஸ்பெஷலாக நைட் டைமில் இழுக்கிறது வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு பெரும்பாலும் ஏழு மாதம் கழித்து தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் பட் இது நேச்சுரல் நார்மலான ஒரு விஷயம் தான் அதை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுங்க மேடம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லுங்க இந்த ஒரு நாலு ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடி குடல் வாழ்வு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க புரியலங்க குடல் வாழ்வுக்கு முன்னாடி வந்து குடல் வாழ்வு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்பண்டிஸ் ஓகேங்க அதனால நார்மல் டெலிவரிக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல இல்ல சிசேரியன் ஆகுமா இல்ல நார்மல் டெலிவரிக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க அங்க வந்து நம்ம கர்ப்பப்பையில எதுவுமே பண்ணல இல்லையா கர்ப்பப்பையில தையல் போட்டிருந்தாதான் நம்ம திரும்ப ஒரு சிசேரியனுக்கு வாய்ப்பா நார்மலுக்கு வாய்ப்பான்னு எல்லாம் யோசிக்கலாம் ஸோ கர்ப்பப்பை பக்கம் எதுவுமே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அப்பெண்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ல அதனால அவங்க நார்மலாவே நார்மல் டெலிவரிக்கே ட்ரை பண்ணலாம் என் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி அடுத்த காலரும் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க திண்டுக்கல்ல இருந்து கவிதா பேசுறீங்க மேடம் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேடு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ஓகே என்ன வயசு ஆகுமா உங்களுக்கு எனக்கு 27 வயசு ஆகுது மேடம் ஓகே டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வணக்கம் கவிதா சொல்லுங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங்மா எனக்கு கல்யாணம் 7 வருஷம் ஆகுது சொல்லுங்க இன்னும் கன்சி வாகல ஓகே இப்போதான் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு 5 மாசமா அவங்க மாத்திரை எல்லாம் கொடுத்து கருமுட்டை அதெல்லாம் வரதுக்கு ஆலோசிக்கலாம் உங்க வீட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஐவிஎஃப் ட்ரை பண்ணலாமா நீங்கன்றது அந்த டெஸ்டி பேபி டெக்னிக்கு யூஸ் பண்ணலாமான்றது நீங்கள் யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வரலான்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க ஆனாலும் எதுவுமே நடக்க மாட்டேது இல்லையா ஸோ என்ன காரணம்னே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த மாதிரியும் சில பேர் சில கப்பல்ஸ் வந்து வராங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஐவிஎஃப் பண்ணி அவங்க சக்ஸஸும் ஆயிருக்காங்க ஸோ கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி ஸோ டாக்டர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு கரெக்டான டெஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்த காலரும் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என்னோட பேர் கமலரசி ஓகே யார்க்காக கேடு தெரிஞ்சுக்க போறீங்கமா எனக்காக தான் மேடம் கிட்ட கேக்குறேன் என்ன வயசு ஆது உங்களுக்கு 28 ஓகே டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் சொல்லுங்கமா வணக்கம் வணக்கம் மாமா எனக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆகி இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து ஐவிஎஃப் பண்ணிருந்தேன் சிசிஓடி இருக்குது அப்படி சொல்லி சொன்னாங்க தைராய்டு இருக்குது ஐவிஎஃப் பண்ணால ஜனவரி மாசம் அது அந்த பேபி வந்து அது கிட்ட ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அவர் திருப்பி செகண்ட் பிப்ரவரி மாசம் நேச்சுரலாவே கன்சீவ் ஆயிருந்தேன் அது மூணு மாசம் ரெண்டு மாசம் வரைக்கும் ஹார்ட் பீட் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க மூணாவது மாசம் ஹார்ட் பீட் நல்லா இல்ல அத நீங்க அபாஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறீங்க இயற்கையான கன்சீவ் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்காமா இல்ல அது எதனால அப்படி ஹார்ட் பீட் திடீர்னு இதாயிருச்சு அப்படின்றதுக்காக கேட்டேன் நீங்க ஏதாவது சொந்தத்துல கல்யாணமாமா ஓகேம்மா சி இப்போ ஏற்கனவே நீங்க ஐவிஎஃப் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாசம் வந்து தானா நேச்சுரலா கன்சீவ் ஆயிருக்கீங்கன்னு போது நேச்சுரலா கன்சீவ் ஆக ஆப்ஷன் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அதுக்கான ப்ரூஃப் உங்ககிட்ட இருக்கு இல்லையா நீங்க ஏற்கனவே நார்மலா ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் கன்சீவும் ஆயிருக்கீங்க பட் ஆனா இந்த குழந்தையுடைய இதய துடிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டபாஷன் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஸோ இதுல என்ன ஒரு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு விளக்கமா தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை உங்க உங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த கருமுட்டையுடைய குவாலிட்டி நல்லா இல்லை இல்லைன்னா உங்க ஹஸ்பண்ட்ல ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருக்கிற சாம்பிள்ல அந்த விந்தணுக்களுடைய குவாலிட்டி நல்லா இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் தெரியப்படுது ஸோ நீங்க திரும்ப ஐவிஎஃப் ட்ரை பண்ணணும்னா ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா ஐவிஎஃப்ல பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா நம்ம இருக்கிறதுலயே பெஸ்டான ஒரு கருமுட்டையை சூஸ் பண்ணுவோம் பெஸ்டான ஒரு விந்தணுவை சூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு இக்ஸியோ இல்லை ஐவிஎஃப்ஓ பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அப்நார்மலா இருக்க
அப்நார்மலாக இருக்கிற கருமுட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அப்நார்மலாக இருக்கிற விந்தனவும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் நா நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆனீங்க அபார்ஷன் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதில் இயற்கையாக உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆனது வந்து ஒரு அப்நார்மல் கருமுட்டையாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி அது ஒரு அப்நார்மல் விந்தனுவோடு சேர்ந்துருக்கலாம் அந்த ஒரு காரணத்தினால ஒருவேளை அது வந்து இதே துடிப்பு இல்லாமையோ இல்லைன்னா வந்து நடுவில் அபார்ஷன் பண்ண வேண்டிய நிலையில் இருந்திருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இன்னொரு முறை நீங்கள் ஐவிஎஃப் ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் வருமா என் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி